亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为五段，分别为排名前五的台湾热搜词，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Hot Search One， 鬼门开这个词在农历七月来临时总会成为热搜话题。鬼门开指的是阴间的门户，在农历七月初一子时及晚上十一点打开，让鬼魂们可以短暂的来到阳间。这一天对于许多信仰民俗文化的人来说，具有特别的意义。也因此衍生出许多禁忌和习俗。在 n o n o s 的报道中，我们了解到，鬼门开的主要仪式在当天晚上十一点进行，并且人们会准备贡品来祭拜好兄弟和地基主。贡品中包含了日常用品如毛巾、牙刷、牙膏、香皂和镜子。这些贡品的准备是为了让好兄弟们可以梳洗整装。此外，贡品的选择也有很多禁忌。比如水果不能准备单数，不能选择香蕉、李子、梨子等，因为这些水果在台语中有招来的意思，寓意不吉利。根据商周头条的介绍，祭拜的最佳时间是下午二点到六点，而不是晚上七点以后，因为晚上七点后被认为是阴气最重的时候，不适合祭拜。文章还特别提醒，供桌不能放在家里，而是要在门口设置。供桌要朝外，这样才能让好兄弟们稍作休息后再上路。而在中央社的报道中，新港奉天宫在鬼门开前封中鼓，让孤魂安心接受普渡。这样的仪式不仅有助于安抚好兄弟，也能让参与的人们感受到更多的安全感和心灵的安宁。那么，为什么鬼门开这个词能冲上热搜呢？原因在于这背后丰富的文化内涵和人们对未知世界的敬畏。鬼门开不仅仅是一个仪式，更是人们对先人的尊重和对自身平安的祈求。这段时间，人们会特别注意各种禁忌，避免触犯不祥。你是否也曾参与过鬼门开的祭拜仪式？你认为这些禁忌和习俗背后有什么样的文化意义？在现代社会中，这些传统习俗又是否会被年轻一代继续传承呢？让我们在评论区交流你的看法吧。Hot Search Two， 石宇奇这位中国羽毛球的头号种子，原本被寄予厚望，然而在巴黎奥运羽毛球男单比赛中，他却出人意料的在半准决赛中败北，最终未能进入四强。这一结果让人震惊，也引发了广泛讨论。在比赛中，石宇奇对阵泰国天才球手维迪辛，最终以十二比二十一、十比二十一败北。这场比赛的结果不仅让石宇奇本人感到失望，也让中国羽毛球男单在奥运赛场上首次无人进入四强，创下了二十年来的最差战绩。赛后，石宇奇坦言自己的状态和想象中不太一样，并对未能为中国队拿下一块奖牌表示遗憾。这样的结果为何会发生？石宇奇在本赛季表现出色，连夺印度、法国、新加坡、印尼的冠军。首次登上世一的宝座，成为众人眼中的奥运金牌热门。然而，在奥运赛场上，他却未能延续这样的表现。究其原因，可能与赛场压力、状态调整不佳等多方面因素有关。与此同时，丹麦的龙王安塞龙和马来西亚的一哥李子嘉却在比赛中表现出色，双双进入四强。他们的成功也让人们不禁反思：为什么同样是顶尖选手？他们能在关键时刻保持状态，而石宇奇却失常，这是否与他们的心态、训练方式，甚至是临场应变能力有关？石宇奇的这次失败，无疑为他未来的职业生涯敲响了警钟。他需要重新调整自己的状态，找到问题所在，才能在未来的比赛中再创佳绩。作为观众，我们不禁要问：石宇奇能否从这次失败中吸取教训？重返巅峰，他的未来又会是如何？
，这些问题值得我们持续关注。石宇奇的故事既是一次失败的教训，也是一次重新出发的机会。你认为石宇奇能否再次崛起，在未来的赛场上证明自己？让我们拭目以待。Hot Search Three， 奥运足球向来是体育迷的焦点，而今年的比赛更是充满了戏剧性。就拿法国对阵阿根廷的八强赛来说，这场比赛不仅技术精湛，更是矛盾重重。法国以一比零小胜阿根廷，但赛后双方球员和教练爆发了激烈的肢体冲突，这一幕引发了广泛关注。比赛刚开始五分钟。法国就评级水晶宫妈宝奥利斯的角球破门，占得先机。然而，这场比赛的高潮并不在于进球，而在于赛后的混乱。双方球员在比赛结束后爆发冲突，甚至惊动了裁判。法国教练亨利赛后表示，他无法控制球员的行为，并指责对手先踢人。这场比赛的背景也值得一提，自2022年世界杯决赛后。法国与阿根廷之间的矛盾不断加剧。今年七月中，阿根廷在美洲国家杯庆祝期间高唱羞辱法国黑人球员的歌曲，进一步激化了双方的敌意。比赛开始前，法国球迷在奏阿根廷国歌时报以嘘声，双方的气氛剑拔弩张。这场比赛迅速登上热搜，不仅因为比赛本身的精彩，更因为赛后的冲突。这样的事件让人不禁思考。奥运足球到底只是技术的较量，还是情感的宣泄？法国与阿根廷的恩怨能否得到化解？这场比赛的后续发展将如何影响两队的未来？法国男足唯一一次赢得奥运金牌是在1984年，而这次他们的目标毫无疑问是再次登顶。然而，这场比赛的混乱是否会影响他们的士气？而阿根廷又该如何应对这场失利及其后的冲突？这些问题引发了广泛的讨论和关注。你认为奥运足球应该如何处理赛后冲突？这样的比赛是否还能纯粹的享受足球的魅力？你的看法是什么？欢迎在评论区分享你的观点。Hot Search for 日本男排在2024年巴黎奥运会上的表现可谓是引人注目。他们在8月2日的关键赛事中。面对强大的美国男排，虽然最终以一比三落败，但第三局的精彩表现让他们成功晋级八强。这场比赛中，替补上场的大冢达轩表现出色，拿下四分攻击得分，为球队注入了新的能量，最终确保了他们的八强席位。这场比赛不仅让日本男排的实力再度受到肯定，也让球迷们看到了他们的无限可能性。大冢达轩在赛后表示。他希望能够通过自己的表现，让队友们振作起来，并为接下来的比赛准备充分。他的话语中透露出的是整支队伍的信心和决心。日本男排之所以能够在这次奥运会中表现得如此出色，不仅仅是因为他们的实力，更重要的是他们在面对强敌时展现出的韧性和不屈精神。他们的比赛风格既具有传统的日本风格。又融合了现代排球的技术和战术，这让他们在国际赛场上具备了独特的竞争力。这次奥运会上，日本男排的表现引起了广泛关注，原因在于他们不仅仅是一支强队，更是一支具有故事性的队伍。从赛场上的每一个精彩瞬间，到球员们在逆境中的表现，都让人们看到了他们的成长和进步。这也是为什么“日本男排”这个词能够冲上热搜的原因之一。随着比赛进入白热化阶段，球迷们对日本男排的期待也越来越高。他们能否在接下来的比赛中继续保持出色的表现，甚至创造新的奇迹，这些都成为了人们热议的话题。你认为日本男排在接下来的比赛中会有怎样的表现？他们能否再次创造奇迹，走得更远呢？ Hot Search Five。最近，台湾的政治圈因为一件名为“金华城案”的争议而掀起波澜。在这个案子中，前台北市长柯文哲被指控图利，但事情的真相究竟如何？北市议员简书培指出，前副市长彭振生对于自己被牵扯进这个案子感到不满，决定出面澄清。他转述彭的说法，表示柯文哲曾询问过金华城案的情况。
，并且该案的容积奖励是由柯文哲自己签署的。然而，彭振生在接受联合报采访时强调，简书培的说法有些夸大，很多话并非他的原意。事实上，彭表示他并没有提到金华城案由柯文哲自己签。而是指出当时容积奖励的创新性质需要市长的裁量权。彭振生还提到，所有都市计划案都是他自己签合，但唯有金华城案，由于涉及都更奖励和自创容积奖励，他认为这是新创，需要市长自己签署。彭强调，他在都发局公告金华城案准用都更容积奖励时，曾对依据的条文感到疑惑，后来在专家研讨会上得到解释。认为可以准用都更容奖，这与科自己签有很大的出入。这个故事之所以能冲上热搜，主要原因在于它涉及到知名政治人物和敏感的都市计划问题。柯文哲的政治影响力和简书培的爆料，使得这个案子变得更加引人注目。人们对于真相的好奇心，以及对于政治角力的关注，使得这个话题成为热点。那么，金华城案的真相究竟是什么？柯文哲在这个案子中真的有不当行为吗？彭振生的澄清是否能够让人信服？这些问题依然悬而未决，值得我们继续关注和探讨。你认为这个案子中谁的说法更可信呢？